cyntaf. Sut cawod bythestau enw? Ffyrmwyd bythestau gan ddwy elfen rymys y chwarel a'r capel. Cychwynnodd y cyfan yn y ddynawed gan rif, pan ddefnyddiodd sai solerpwl Richard Pennant a'i wraig, a'n Susan a'i cyfoeth i brynu a dasblygu'r chwarel a oedd yn yffrin o gwen. Sef cael breth y cyfan, sef chwarel y penryn yn ddiwedd arach. Rydw i am neu ffortiwn ac yn o chwarel yma, fyddwn nhw'n cynhyrchu ac achroi o'r llechu i bedwa ban y byd. Y ni fydd y chwarel yn wocaf yn Ewrop. Ym hen amser, daeth Richard Pennant yn arglwydd penryn a bydd soddo gannoedd o filoedd yn y chwarel. Gan gynnwys adeiladu'r lein fach, chwech milltir o hyd i glydo'r llechu o'r chwarel i'r cei yma gor. Tyfodd yn nifer y gweithwyr o dri chant i miwl o fam dim ac roedd angen lle i fi'n sgid fyw. Dim ond ar ôl i Tamos Telford orffen y lôn bos drwy'r dyffryn yn un wyth un wyth dyfd byth estan bentref a chymdogaeth. Cod bwyd tai a byth dynod ar gyfer y chwarelwyr ac yna y capel mawr a elwyd y byth estan a chyn pen ddim galwyd chymdogaeth hefyd yn byth estan. Roedd pentref byth estan a chwarel y penryn yn llewyrchus am flynyddoedd. Chwarel y penryn oedd y mwyaf yn rhydain, os nad y byd. Roedd y llechu yn cael ei gario o fôn i fi yna. Ond, ar ddechrau'r egein fed ganrif, neu wydiodd popeth o dan ddwylo Mr. George Sholto Gordon Douglas Pennant. Chwelwyd cymdeithas glos y dyffryn, rhywgwyd tyliodd a chymdogaeth, a hynny o'ch oherwydd yn anhegwch a'r losbwyd tyg at y gweithwyd yn y chwarel.